بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایکسرسائز 8.4 کے ہم نے پہلے نو کوشچن مکمل کر لیے تھے اب ہم کریں گے اس سے اگلے والے کوشچن تو اس ان کوشچن کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے ٹیسٹ دا گیون سیریز فار دا ایبسولیوٹ کنورجنس کنڈیشنل کنورجنس اور ڈائیورجنس جب ان تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے یا ایبسولیوٹ کنورجنس اور کنڈیشنل کنورجنس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایبسولیوٹ کنورجنس کی کا ہی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایبسولیوٹ کنورجنس میں اگر سائن سائن یا ٹین کا فنکشن آ رہا ہو کاز کا فنکشن آ رہا ہو تو آپ نے ریشو ٹیسٹ یا کاشی رو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے تو تو ریشو ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا سلیوٹ کنورجنس کے لیے اور اس کے بعد بتایا تھا روٹ ٹیسٹ تو کیونکہ اس میں این کی پاوریں وغیرہ تو نہیں آ رہی اس کوشچن میں این کی پاوریں وغیرہ نہیں آ رہی بلکہ این فیکٹوریل آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ریشو ٹیسٹ کا ہی استعمال کریں گے ریشو ٹیسٹ کیا کہتا ہے پہلے کوشچن کو ادھر لکھتے ہیں ریشو ٹیسٹ کہتا ہے کہ آپ اے این پلس ون بائی اے این کی لیمٹ فائنڈ کرو ایل آنی چاہیے کوئی فائنائٹ نمبر آنا چاہیے اگر وہ لیس دین ون آتا ہے تو سیریز کنورج ایبسلیوٹلی کنورج کرتی ہے اگر گریٹر دین ون آتا ہے تو وہ ڈائیورج کرتی ہے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں پہلے اس کوشچن ٹین کو لکھتے ہیں ادھر سب سے پہلے ہم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ساری چیز ہے یہ اس کو ہم اے این مان لیتے ہیں تو اے این کا سب سے پہلے ہم نے مارڈ لینا ہے وہ کس کے برابر ہوگا یہ مائنس والی ختم ہو جائے گی اوپر کیا بچے گا صرف این فیکٹوریل ون تھری فائف اینڈ سو آن ٹو این مائنس ون اس کے بعد اے این پلس ون والی لکھنی ہے تو این کی جگہ این پلس ون لکھ دو سمپلی این پلس ون کا فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی ون تھری فائف اینڈ سو آن ادھر این کی جگہ این پلس ون رکھیں گے تو کیا بچے گا مائنس ون اس اگر ٹو این پلس ٹو مائنس ون ٹو این پلس ون بات جائے گا ادھر ہم لکھ دیں گے ٹو این پلس ون اب ہم لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں لیمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی اے این پلس ون اس کا مارڈ ڈیوائیڈڈ بائی اے این لکھ دیتے ہیں اے این پلس ون یہ ساری ہے اس کو ٹاگے میں ادھر لکھتا ہوں این پلس ون کا فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بائی ون تری فائف اینڈ سو آن ٹو این پلس ون ملٹی بلائی اس کو الٹا دیتے ہیں ون تری فائف اینڈ سو آن ٹو این مائنس ون بند کر دیا ڈیوائیڈڈ بائی این کا فیکٹوریل ہم ادھر لکھ دیتے ہیں لیمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی ہو گیا اب ہم اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سائیڈ پر لکھی ہوتی ہیں وہ اس سے چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس کو سمپلیفائی کرنا ہے میں یہ اس سٹیپ میں سارا کام کرنے لگا ہوں اس کو ہم این فیکٹوریل تک لے کے جانا ہے تو اگلا جو ہوگا وہ این فیکٹوریل ہی ہوگا یہ 2n-1 ہے یعنی کہ یہ 2n-1 ہے 2n-1 2n-1 سے بڑا ہے تو اس کو ہم میں پیچھے لانا پڑے گا تو پہلے دیکھتے ہیں فرق کتنا ان میں 1-3-5 تو 2 کا فرق ہے نا 3 میں سے 1 نکالے 2 بچتا ہے 5 میں سے 3 باقی 2 2 کا فرق ہے تو اس کو ایک سٹیپ پیچھے لانے کے لیے ہم 2 مائنس کر دیں گے 2n-1 مائنس 2 کریں گے 2n-1 آ جائے گا اس کا مطلب ہے ادھر ہم لکھیں گے 2n-1 پچھلا سے ایک سٹیپ پیچھے لکھنے کے لیے کیوں لکھا ہے تاکہ یہ اس سے کٹ جائے ڈریکٹ آپ نے نہیں کٹنا بلکہ وہاں تک لے کے آگے پھر کٹنا ہے این فیکٹوریل این فیکٹوریل سے کٹ جائے گا کیا بچہ پھر ادھر این پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو این پلس ون لیمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی ہے اس ایکوال ٹو این کامل لو ون پلس ون بائی این ڈیوائیڈ بائی ٹو این کامل لو ٹو پلس ون بائی این یہ اس سے کٹ گیا جواب کتنا آئے گا ون بائی ٹو ون بائی ٹو جو ہے وہ ون سے چھوٹا ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے ریشو ٹیسٹ کے بارے میں اگر جواب ون سے چھوٹا آئے تو سیریز کیا کرتی ہے ابسولیوٹلی کنورج کرتی ہے ہم لکھ دیں گے آہر میں سو دا گیون سیریز کنورجز ابسولیوٹلی ٹھیک ہے بائی ریشو ٹیسٹ تو اگر ابسولیوٹلی کنورج کرتی ہے سیریز تو ہم نے ایک تھیورم پڑھا تھا کہ اگر کوئی سیریز ابسولیوٹلی کنورج کرتی ہے تو وہ سیریز ہود بھی کنورج کرے گی ایٹ سیلف ٹھیک ہے ایٹ سیلف خود بھی کنورج کرے گی تو یہ تھا کوششن نمبر ٹین اس کے بعد ہم کرتے ہیں کوششن نمبر الیون کوششن نمبر الیون کو ادھر لکھتے ہیں کوششن نمبر الیون ہے ون سے انفینٹی تک یہ مائنس ون کی پاور کیا ہے این مائنس ون اور این پلاس ٹو ڈیوائیڈڈ بائی تھری این مائنس ون کی پاور این تو دیکھو این کی پاور این کی پاور کی شکل میں این آ رہا ہے نا تو ہم یہاں پر کون سا ٹیسٹ لگائیں گے کوشی روٹ ٹیسٹ لگائیں گے تو ہم لکھیں گے ہیر ہم لکھیں گے ہیر ہم لیمٹ فائنڈ کریں گے لیمٹ 
एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इसका मार्ड और इस सारे की पावर क्या है वन बाई एन ये हमने फाइंड करनी है काश रूट टेस्ट हमें यही कहता है ए एन का मार्ड लें फिर उसका पावर क्या ले लें वन बाई एन तो हम उसकी पावर ले रहे हैं वन बाई एन इज इक्वल टू ये सारी चीज़ ए एन है इसका मार्ड भी ले लेते हैं तो मार्ड लेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी माइनस वाली एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री एन माइनस वन इस सारे की पावर एन है ये ए एन का मार्ड हो गया उस सारे की पावर क्या है वन बाई एन लिमिट हमने लेनी है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये एन एन से काट जाएगा अब यहाँ से इसको लिमिट फाइंड करते हैं एन कामन लेते हैं वन प्लस टू बाई एन डिवाइडेड बाई एन कामन लेते हैं थ्री माइनस वन बाई एन हो जाएगा एन एन से कट गया लिमिट अप्रोच कराते हैं इज इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो डिवाइड बाई थ्री माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री है ये वन से छोटा है अगर जो आप वन से छोटा हो हो तो वे सीरीज़ क्या करती है कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली तो आखिर में हम लिख देंगे सो द गिवन सीरीज़ कन्वर्ज इज एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली भी कन्वर्ज करती है और खुद भी कन्वर्ज करती है ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर एलेवन उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के अंदर क्या लिखा हुआ है वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन टेन वन बाई एन तो मैंने आपको बताया सबसे पहला काम आपने क्या करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का चेक करना है क्योंकि इसमें फंक्शन टेन आ गया तो हम यहाँ पर रेशो टेस्ट या काश रू टेस्ट नहीं लगाएंगे सिंपल इसको हल करेंगे जो हमने प्रीवियस टेस्ट पढ़े थे ना तो वो टेस्ट लगाएंगे लेकिन वो लगाने के लिए हमें इसका मार्ड लेना पड़ेगा तो सबसे पहले इसका मार्ड ले लेते हैं हम लिखेंगे हेयर हेयर इसका मार्ड लेते हैं वन टू इन्फिनिटी मार्ड ऑफ माइनस वन की पावर एन टेन टेन वन बाई एन इसका मार्ड ले लेते हैं ठीक है इसका मार्ड क्या आएगा हमें पता है कि जो टेन फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर इसकी रेंज होती है हमने पढ़ा था साइन जो फंक्शन होता है उसकी रेंज कितनी होती है माइनस वन से लेकर वन तक ठीक है तो हमने उस क्वेश्चन में तो लिख लिया था कि साइन एक्स जो है वो उसका जो मार्ड है वो लेस देन इक्वल टू वन होता है लेकिन इसके लिए हम ये चीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि टेन का जो ग्राफ होता है अगर आप ग्राफ बनाएं टेन का तो टेन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ठीक है कुछ इस तरह का मेरे हाल में होता है ग्राफ इस तरह सा इस तरह का ग्राफ होता है मैंने तो रफ सा बनाया है ठीक है ये इस तरह सा इस तरह का ये ग्राफ होता है ठीक है तो ये क्या करता है ग्राफ देखो जो रेंज होती है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर होती है किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है तो अब देखें ये कभी भी रुकेगा नहीं आगे चलता जाएगा ये नीचे से भी चलता जाएगा इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी पूरा पूरा वाई एक्सिस होगा तो जो साइन एक्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो वो तो इस इस तरह जाता है इस तरह ठीक है यानी वो वन तक होता है यहाँ से गुजरता है वो इधर से तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वन तक होती है और जो मिनिमम वैल्यू जो है वो वो होती है जी माइनस वन तक ठीक है माइनस वन से लेकर वन तक इसकी लिमिट जो रेंज होती है लेकिन जो टेन होता है उसकी माइनस इफिनटी से इन्फिनटी तक रेंज होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वैल्यूज़ वन से लेकर इन्फिनटी तक डालेंगे क्योंकि जो सीरीज़ है उसमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है वन से लेकर इन्फिनटी तक वैल्यूज़ हैं तो वन से लेकर इन्फिनटी तक अगर वैल्यूज़ डालेंगे तो उसमें हमें ये वाला एक्स एक्स ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके ऊपर ग्राफ मिलेगा लेकिन उसमें नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी आ रही हैं ठीक है लेकिन जब उसका मार्ड लेंगे ना टेन वाले फंक्शन का अगर उसका मार्ड लेंगे तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव बन जाएंगी सारी की सारी आपने अगर मार्ड वाला फंक्शन देखा होगा तो वो किसके बराबर होता है इस तरह वो फंक्शन होता है इस तरह ठीक है यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ पर भी वो पॉजिटिव वैल्यू देता है पॉजिटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव वैल्यू देता है तो इस तरह ये जो टेन वाला फंक्शन है ये पॉजिटिव बन जाता है अगर इसका मार्ड लें तो ये तो इसको डायरेक्ट हम इस तरह लिखेंगे कि इसका मार्ड लें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी टेन इसके साथ एन भी है ठीक है इसके साथ ये यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है लेकिन इधर एन भी होना चाहिए एन भी है इधर ठीक है वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो तो इसका मार्ड इस सारी चीज़ का मार्ड क्या आता है एन इंटू टेन वन बाई एन इसका मार्ड आता है ठीक है इसकी सीरीज की शक्ल में लिख देते हैं वन टू इन्फिनिटी अब चूंकि हम इस पे हम कौन सा टेस्ट नहीं लगा सकते ये जो रेशो टेस्ट है 
ये वाला नहीं लगा सकते इसलिए हमने डायरेक्ट हमने मॉड ले लिया है ये दोनों टेस्ट हम यहाँ पर नहीं लगा सकते तो हमने पिछले एक्सरसाइज में जो सबसे पहले टेस्ट पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था डाइवर्जेंट टेस्ट डाइवर्जेंस टेस्ट हमने पढ़ा था वो क्या कहता है हमें कि आप ए एन वाली कोई लिमिट लें ठीक है उसकी लिमिट अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आती तो सीरीज़ क्या करेगी डाइवर्ज करेगी अगर ज़ीरो के बराबर आ जाती है तो डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हो जाता है तो हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं हम लिखेंगे हेयर हेयर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ये ये चीज़ क्या है ए एन का मॉड आया है ए एन का मॉड इज इक्वल टू ये है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये वाली उठा के मैं इधर लिख देता हूँ एन टेन वन बाई एन ठीक है अब हमें पता है कि टेन वन बाई एन डिवाइडेड बाई इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई एन बन जाएगा एन जब नीचे जाएगा उल्ट जाएगा ना लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अब हमें पता है कि जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जो टेन थीटा होता है ना टेन थीटा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है थीटा के ही इक्वल हो जाता है यानी अगर थीटा का वेरी वेरी स्मॉल थीटा आप इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर उठाते हैं टेन हम लिखते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 चार ज़ीरो डाले हैं ना मैं साथ में वन लिख देता हूँ थीटा मैं वेरी वेरी स्मॉल रख रहा हूँ तो ये इसी के बराबर जवाब आना चाहिए इज़ इक्वल टू लिखता हूँ तो इसी के मैंने फ़िक्स किया हुआ है इसको मैं फ़िक्स ख़त्म कर देता हूँ इसका शेट सेटअप फिक्स जो मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ नाइन पे कर देता हूँ ठीक है देखें टेन में वेरी वेरी स्मॉल रखता हूँ जो एंगल है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो चार ज़ीरो लगाए हैं टू वेरी वेरी स्मॉल एंगल है तो इसके बराबर ही जवाब आना चाहिए देखो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 चार ज़ीरो टू आया जो थीटा रखा है वही जवाब आया तो देखें थीटा अप्रोच नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल थीटा उसके बराबर आ रहा है यानी जो हमने वैल्यू रखी थी जो हमने वैल्यू इसके अंदर रखी थी थीटा की जगह तो वही वैल्यू जवाब में आई है इसका मतलब है जब थीटा जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा टेन थीटा जो है वो ज़ीरो थीटा के बराबर आ जाएगा इसका मतलब है एन जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो अंदर लिखी हुई चीज़ है ये तो ज़ीरो को अप्रोच करती है ठीक है तो अगर थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर दे अगर तो ये थीटा ही है ना टेन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थीटा है थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है जो टेन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने थीटे के बराबर हो जाएगा तो हम इज इक्वल टू लिख देंगे वन बाई एन डिवाइडेड बाई वन बाई एन बाहर लिमिट लिख देंगे ठीक है एन अप्रोच टू ज़ीरो इन्फिनिटी तो हम लिखेंगे साइड पे लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल फॉर वेरी फॉर वेरी स्मॉल थीटा या वन बाई एन लिख देते हैं फॉर वेरी स्मॉल वन बाई एन टेन वन बाई एन जो होता है वो वन बाई एन के बराबर होता है ठीक है इसलिए हमने इसकी जगह लिख दी है वन बाई एन वन बाई एन से कट जाएगा जवाब इसका वन आएगा तो हमने पढ़ा है कि डाइवर्जेंस टेस्ट हमने पढ़ा है कि अगर इसका जवाब ज़ीरो के बराबर ना आए तो वो सीरीज़ क्या करती है डाइवर्ज करती है तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे सीरीज़ जो है ए एन मॉड वाली इज़ डाइवर्जेंट ये जो सीरीज़ है मॉड वाली ये डाइवर्ज कर रही है अगर ये डाइवर्ज कर जाती है इसका मतलब है जो सीरीज़ है ये जो एब्सल्यूटली कन्वर्जेंस नहीं है क्योंकि इसका मॉड जो है वो डाइवर्ज कर गया तो हम लिखेंगे दिस सीरीज़ इज़ नॉट एब्सल्यूटली कन्वर्जेंस लेकिन अभी इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है क्योंकि इसके बारे में मालूम तब आएगी जब औरिजिनल सीरीज़ के बारे में हमें पता हो एब्सल्यूट के बारे में हमने चेक किया है ना अब सल्यूट के बारे में इसने कोई खबर नहीं दी बल्कि खबर दिया कि ये डाइवर्ज हो गई है तो अब सल्यूट कन्वर्ज नहीं होगी ना फिर लेकिन हम अब चेक करेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस कंडीशनल कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम इसको चेक करेंगे कि ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्ज करती है या नहीं क्योंकि कंडीशनल के लिए कंडीशनल कन्वर्जेंस के लिए औरिजिनल सीरीज़ क्या है कन्वर्ज करनी चाहिए उसका मॉड डाइवर्ज करना चाहिए मॉड तो डाइवर्ज कर गया अब हमें पता करना है कि ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्ज करती है या नहीं तो ओरिजिनल सीरीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है कि ये कौन सी सीरीज़ है अल्टरनेटिंग सीरीज़ है क्योंकि माइनस वन की पावर एन आ रही है अल्टरनेट हो रहा है 
तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो अल्टरनेटिव सीरीज़ का हम टेस्ट लगाएंगे अल्टरनेटिव सीरीज़ वाला तो हम लिखेंगे एज हम लिखेंगे एज गिवन सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज सो वी अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट के लिए हम लिमिट लगा लेंगे ए एन वाली ठीक है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए ए एन कौन सी चीज़ है ये वाली जो इधर ये साइड वाली चीज़ ए एन है ठीक है एन इंटू टेन वन बाई टेन वन बाई एन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक हो गया इज इक्वल टू फिर फिर उसी तरह आप ये काम करेंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी टेन वन बाई एन डिवाइडेड बाई वन बाई एन ये किसके बराबर आता है वन के बराबर आता है तो ये जीरो के बराबर तो नहीं आई अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट ये कहता है कि लिमिट ए एन जीरो के बराबर आनी चाहिए फिर आप चेक करेंगे कि जो सीक्वेंस है ये वाली ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम लिखेंगे ये सीरीज ओरिजिनल सीरीज भी क्या कर जाती है डाइवर्ज कर जाती है सो ओरिजिनल गिवन सीरीज आल्सो डाइवर्ज बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट तो ये भी डाइवर्ज कर जाती है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में भी हम सबसे पहले एब्सल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में चेक करेंगे तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं रेशो टेस्ट ए एन मॉड ए एन ये सारी चीज़ ए एन है इसका मॉड लेंगे तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी ये बच जाएगी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन प्लस टू का फैक्टोरियल हम लिखते हैं ए एन प्लस वन एन की जगह ए एन प्लस वन लिख देंगे इज इक्वल टू एन प्लस वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन प्लस थ्री हो जाएगा जब एन प्लस वन रखेंगे इसका फैक्टोरियल अब हम लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन का मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज इक्वल टू ए एन प्लस वन ये सारी चीज़ है एन प्लस वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन प्लस थ्री इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इसको उठा देते हैं एन प्लस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर लिमिट भी लगाते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये क्या है एन प्लस थ्री तक जा रहा है ये एन प्लस टू तक है तो हम इसको एक माइनस कर देते हैं ठीक है तो एन प्लस टू तक इसको ले जाते हैं एन प्लस एन प्लस टू इसका फैक्टोरियल ये इससे कट जाएगा ऊपर ऊपर से एन स्क्वेयर का अमल लेंगे ना एन स्क्वेयर तो अंदर क्या बचेगा एन स्क्वेयर इंटू वन प्लस वन बाई एन इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस थ्री ठीक है ये इससे कट जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी तो नीचे इन्फिनिटी है वन बाई इन्फिनिटी ऊपर तो वन ही आएगा ना वन बाई इन्फिनिटी जीरो वन प्लस जीरो वन वन बाई इन्फिनिटी आएगा तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है ज़ीरो होता है ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो जो है वो वन से छोटा है जो आप अगर रेशो टेस्ट में वन से छोटा आए तो सीरीज क्या करती है कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली सो द गिवन सीरीज कन्वर्ज इज एब्सोल्यूटली तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को इधर लिखते हैं इसमें भी सबसे पहले हम रेशो टेस्ट लगाते हैं ठीक है तो रेशो टेस्ट लगाने के लिए हम लिखेंगे ए एन लेकिन इसका मॉड लिखते हैं ये सारा ए एन है इसका मॉड लेंगे क्या बचेगा एन प्लस वन माइनस एन स्क्वेयर रूट ठीक है उसके बाद लिखते हैं ए एन प्लस वन इसका मॉड इज इक्व टू ए एन प्लस वन एन प्लस टू हो जाएगा एन प्लस टू इसका मॉड माइनस एन प्लस वन हो जाएगा अब लिमिट फाइंड करते हैं एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये वाली चीज़ ऊपर लगते हैं एन प्लस टू ठीक है माइनस एन प्लस वन स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस माइनस एन स्क्वेयर रूट अब देखें यहाँ से अब जो मर्जी कर लें ये इन्फिनिटी ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म ही रहेगी अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म ना बने तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म ही रहेगी क्योंकि अगर गौर से देखें अगर इसमें इन्फिनिटी लगा दें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा लेकिन अगर हम यहाँ से एन वगैरह कामन ले के फिर भी हल करें तो ऊपर आएगा वन माइनस वन वन माइनस वन ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म फिर ही रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए तो हम इस तरह करते हैं टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये वाली इसको हम चेंज करते हैं कोई तरीका इस्तेमाल करके कैसे चेंज करते हैं देखो हमें पता है इसको रेशलाइज कर लेते हैं हेयर इसको मैं डायरेक्ट इधर लिखूंगा पहले इसको मैं रैशलाइज कर लूँ रूट एन माइनस अंडर रूट एन मल्टीप्लाई हम लिखते हैं एन प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस एन अंडर रूट डिवाइडेड बाई एन प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस एन अंडर रूट यानी कि प्लस वाले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 
ये वाला ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया एन प्लस वन हो जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई ये वाला ऐसे ही रहेगा एन प्लस वन प्लस एन स्क्वेयर ये एन एन से काट जाएगा वन बाई एन प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस एन स्क्वेयर रूट तो इसकी जगह इस चीज़ की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं ठीक है माइनस वन की पावर एन माइनस वन इसकी जगह हम लिख देते हैं एन प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस एन स्क्वेयर रूट समिशन वन टू इन्फिनिटी अब ये चीज़ ये जो सीरीज़ है इस सारी की चीज़ की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं बना सकते हैं तो अब हम क्या करना है अब हम इसमें रेशो टेस्ट लगा के देते हैं ए एन हमारे इसका मार्ड ये सारी ए एन है इसका मार्ड क्या होगा यही होगा एन प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस एन स्क्वेयर रूट और एन प्लस वन ए एन प्लस वन ये किसके बराबर होगा इसमें एन प्लस वन रख देते हैं एन की जगह तो एन प्लस टू स्क्वेयर रूट हो जाएगा ये वाला प्लस ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन तो अब इसमें रेशो टेस्ट लगाते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ऊपर लिखते हैं ए एन प्लस वन वाला ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाई ए एन नीचे लिखते हैं तो ये वाला सारा मैं इधर लिखता हूँ ए एन प्लस टू स्क्वेयर रूट प्लस एन प्लस वन स्क्वेयर रूट इसको उल्टा देते हैं एन प्लस वन और प्लस एन अंडर रूट डिवाइड बाई वन जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो इसका जवाब आएगा वन कैसे वन आएगा क्योंकि इधर जब एन अंडर रूट एन और एन प्लस वन कामन लेंगे ना स्क्वेयर रूट ठीक है नीचे से भी एन प्लस वन स्क्वेयर रूट पूरे का पूरा ये कॉमन लेंगे तो काटेंगे ना बाकी सिंपलीफाई करेंगे तो टू बाई टू आंसर आएगा तो टू बाई टू काट जाएगा वन आ जाएगा जब रेशो टेस्ट का जवाब वन आता है तो हम कहते हैं कि रेशो टेस्ट क्या हो जाता है फेल हो जाता है इफ़ एल इज गुड वन द टेस्ट फेल्स तो ये टेस्ट क्योंकि एन जो लिमिट है वो वन के बराबर आई हम लिखेंगे सो रेशो टेस्ट फेल्स सो रेशो टेस्ट फेल्स रेशो टेस्ट फेल हो चुका है तो अब हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है अब हम बेस कंपेरिजन टेस्ट लगा लेते हैं अगर रेशो टेस्ट फेल हो गया तो हम लिखेंगे नौ नौ हम इसका डायरेक्ट मॉड ले लेते हैं इस चीज़ का इस चीज़ का डायरेक्ट मॉड लेते हैं सबसे पहले वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन एन माइनस वन है ठीक है साथ क्या है वन बाई एन प्लस वन एन प्लस वन इसका स्क्वेयर रूट और प्लस एन स्क्वेयर रूट इसका मॉड इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ये चीज़ लिखते हैं दोबारा वन बाई एन प्लस वन इसका स्क्वेयर रूट प्लस एन स्क्वेयर रूट इसका मॉड आ गया जब मॉड आ गया तो हम इसको ए एन मान लेते हैं ए एन कौन सी चीज़ है ये वाली वन बाई एन प्लस वन और प्लस एन स्क्वेयर रूट तो बी एन हमने क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट लगाना है तो बी एन लिखते हैं अपनी मर्जी से ऊपर एन की पावर कुछ भी नहीं है तो हम वन ही रहने देते हैं कुछ भी नहीं है तो इस नीचे एन की सबसे बड़ी पावर क्या है एन की पावर वन बाई टू है सबसे बड़ी पावर तो ऐसे लिख देते हैं बी एन हमने ऐसे बनाई है जिसके बारे में हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है तो बी एन क्योंकि पी सीरीज़ है ना एन की पावर वन बाई टू है पी जो है इज़ इक्वल टू वन बाई है जो कि वन से छोटा है तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है हमें पहले से पता है तो अब हम लिमिट फाइन करते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन ए एन ये वाली चीज़ है ठीक है वन बाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई बी एन ये है इसको उल्टा देते हैं एन बाई वन ठीक है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऊपर नीचे से एन अंडर रूट कामन ले लेते हैं ऊपर एन अंडर रूट पहले से मौजूद है एन अंडर रूट नीचे से कामन लेते हैं तो एन प्लस वन डिवाइड बाई एन हो जाएगा प्लस वन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये इससे काट गया जब इसका ये जो है एन बाई एन करेंगे तो वन प्लस जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई ज़ीरो इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो वन प्लस ज़ीरो यानी कि वन प्लस वन वन बाई टू आंसर आएगा वन बाई टू आंसर जो आया है ये ज़ीरो के बराबर नहीं आया तो कंपेरिजन टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर जवाब ज़ीरो के बराबर ना आए तो बहुत सीरीज़ बिहेव करती हैं अलाइक बहुत सीरीज़ बिहेव अलाइक तो क्योंकि बी एन जो है वो डाइवर्ज करती है एज बी एन जो है वो डाइवर्ज करती है सो ए एन आल्सो डाइवर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट ए एन है क्या थी ए एन मॉड था किसका था ओरिजिनल सीरीज़ का मॉड लिया था हमने ओरिजिनल सीरीज़ का मॉड लेके ए एन बनाई थी ये वाली तो क्योंकि ए एन मॉड जो है वो कन्वर्ज कर गया सॉरी डाइवर्ज कर गया तो हम हम ये कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं कर रही अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर जाती तो हम यहाँ पर ही रुक जाते 
क्योंकि अब सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करती तो हमें ओरिजिनल सीरीज़ को भी चेक करना पड़ेगा कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि कंडीशनल भी हमने चेक करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तो क्योंकि अब सोल्यूट नहीं कर रही तो जहर बात है इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा ना इसके लिए चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि मार्ड तो डाइवर्ज करना चाहिए ओरिजिनल सीरीज भी डाइवर्ज करनी चाहिए मार्ड तो प्रूव हो चुका है कि वो डाइवर्ज कर चुका है ओरिजिनल सीरीज के बारे में अभी हमने पता करना है तो ओरिजिनल जो सीरीज़ है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ में हम इसको मान लेते हैं ए एन तो इसकी लिमिट फाइंड करते हैं इसकी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए और करती भी है क्योंकि जब लिमिट एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो हम इसको हल करते हैं आगे क्योंकि वो हमने मैंने आपको अभी बताया कि जो जो अब्सल्यूटली जो डाइवर्ज कर गई है इसका मतलब है वो गिवन सीरीज अब्सल्यूटली कन्वर्ज नहीं करेंगे अगर अब्सल्यूटली नहीं कन्वर्ज करेगी तो ओरिजिनल सीरीज़ के पास हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप असल की लिमिट फाइंड करो यानी कि वो जो लिमिट ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आ जाती है तो अब हम सीक्वेंस शो करेंगे ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस ना हो तो सीरीज डाइवर्ज कर जाती है तो इसको हम फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे हम लिखेंगे लेट लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है इसको फंक्शन की शक्ल में लिखते हैं एक्स प्लस वन और प्लस एक्स इसका स्क्वेयर रूट इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का डेरिवेटिव इसका स्क्वेयर हो जाएगा एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर रूट इस सारे का स्क्वेयर तो ऊपर इसको एज इट इज़ लिखेंगे जब एज इट इज़ लिखेंगे तो वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा माइनस वन को एज इट इज़ लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं वन बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन आएगा प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स आएगा तो ये हमेशा लेस दैन ज़ीरो रहेगा क्योंकि अंदर वाले इस चीज़ का भी जवाब पॉजिटिव आता है इस चीज़ का जवाब भी पॉजिटिव आता है तो बाहर क्योंकि नेगेटिव है तो जवाब नेगेटिव ही रहेगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन तो क्योंकि ये इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो जिस सीक्वेंस से एफ ऑफ एक्स को बनाया गया है तो वो भी क्या होगी इज़ आल्सो इज़ आल्सो डिक्रीजिंग ठीक है क्योंकि जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग भी है और उसकी लिमिट ज़ीरो के इक्वल भी है तो हम देखें अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट हमें कहता है कि जो सीरीज है असल सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाती है सो द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट के तहत ये कन्वर्ज कर जाती है लेकिन इसका मार्ड तो हमें पता है डाइवर्ज करता है सीरीज असल कन्वर्ज करती है लेकिन उसका मार्ड डाइवर्ज करता है लिहाजा सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करती है